这种房子因为没有，当时您买的时候这一套多少钱？当时总共加起来是四百来万。现在这一套的话，应该是三千五三千五百万。除了这一套房子之外，您还有还有三栋古楼。您当时呀、啊，真的太有前瞻性了。<笑>当时。房价猛涨的时候，呃，很多朋友建议我到工业园区炒现代的商品房，但是呢，我呢就，我坚持我的一种目标，就是收藏古宅。一般人谁能谁能想到这个呀？哎、呃，去年九月份有个北京客商当场拍板，拿三千五百万拿出来，就这一套，哎、呃，买我这房子、嗯，我没有买，因为我也。懂得这个价值，所以说这一套现在是低于三千五百万，您不卖？说到三千五百万也不卖，因为这个这没法用金钱来衡量。对，这个东西就是它的位置，嗯，还有它的年份、历史故事，它没法用金钱来衡量、呃。金钱来衡量的，呃，提升的比较快的。这种房子因为没有，所以稀缺资源。你说在苏州哪里有这样的房子呢？这个所以山塘街私房当中属于大体量的，对，因为它的实际面积达到了将近三百平方。您贵姓？我姓施。接下来呢，我们让房东给我们介绍一下您家的房子。外面看呢，可能看不出来什么效果。刚才我们在外面拍了一些，您当时跟这一套房子结缘的故事。好的，呃、那是在应该是二零一七年的时候。对。啊，当时是什么样的一个契机下买了这一套房子？啊，好的。嗯。这个原始房东是苏州著名的老酒品牌袁大厂的古籍，是做酒的老酒、嗯。这个是进贡于同治年间，然后里面我看是进了大量的修改，呃，没有，没有哈，原结构没有。哪些地方是保留的？哪些地方是、呃、都保留了，都保留了，都保留了，留了哦、都是原始厂房。但是就三秒钟，就三秒钟。决定买下？为什么三秒钟就打动？因为我感觉到这个房子值，这个是一种极有深厚的文化底蕴。再加上它的地理位置又是在山塘街的附近嘛。对对对。好，但是山塘街还没有考呃开发的这么完善啊、呃、完善啊、嗯。包括你看这个墙哈，很多人可能买了以后就把它粉刷了。对。对我看您是把它直接保留了，把呃露露让它露出它的真容。对对对。它就是这样的结构。这个柜子你看，都是。这应该是清代，清代，对对对啊，清代的柜子吧？嗯、对，这什么材质的？呃，这个是积木，这是一个客厅，这是一个客厅、哦，这里边客厅两边呢有一个故事的，东房是大老婆的子孙、嗯，西房是小老婆的子孙，总共产权拥有人九位，所以当时这个卖掉以后，财产分割也是分割了九位，九位，这一个分割也很和气的。没有说真家产，对对对对对对，根本没有、啊。这个房子对袁大厂来讲只是冰川一角，它有很多的，呃，多，还有在西呃东山啊、西山啊，也都有，还有周围一圈都是他家的。这个呢，最主要它镜子在哪里？镜子在这个天马。一般情况之下，人家都是天井，但是它是天马。从客厅摇了一下，哎好，这边你看啊，整个上面这一块呢，我这应该也是有说法的，对啊，这是也，哎，这是。这个呃，带有就是天圆地方哦，天圆地方哈、啊，天圆地方。这个一个一个形状是一个八字形状，有一句话叫是八字大门向南开，它实际是一种八字。每一处都是透露着故事啊，中国的文化。其实呢，这个花茶是叫梅花，但苏州人记。忌口这个梅子，因此叫它海棠花。哦，啊，实际图案呢是梅花图案。我们对面就是乾隆皇帝一北庭。哎呦，呃、一乾隆皇帝一北庭对着我们的，呃，门正对。哎，正对门。哎呀，我们来看，这太太罕见了、嗯。这里面呢，你看有一块碑。这个碑是乾隆皇帝一碑，乾隆下江南的时候题的字。对对对这一碑呢是在两千零一年，在鸡鸣的收藏、嗯、收藏中找到的。这个一碑亭价值这么高，嗯、后来通过组织动员了他，他无上的捐献出来了。他这个风水我觉得也非常的漂亮。对啊，你看他是皇帝要我们的门庭啊。哎，对呀、啊，就是讲究的就是一个门庭门楣嘛。嗯。包括我看房间里面，你也是采用了这一种，哎，对，风格哈，哎，青青山风格。好，这是一楼啊，我们去二楼看一下。啊、对，你看整个台阶什么木头？原始的老杉木。到二楼以后呢，你就可以感受到这个别有洞天呀。是组成了两个套间，这边是一个东房间，这写的是公公公子，是英英府的
，明白。哎，应付待遇的，真酷啊！这是四块屏风，哎，对，这屏风上的这个四块，这四块屏风有没有什么讲究？这个四个四块屏风，它显示出三十亿亭台楼阁。那这个房间你参观一下吧。这个房间我们可以进去哈。好嘞，可以可以可以。下面我们跟着房东的脚步看一下西厢房。西厢房是个小老婆，大老婆住东厢房。呃，东房和西房，就是西房大小之分。哎，对，呃，这个呢，后来是他到了快解放的时候，已经算是产业没落了，那么他们就误居在这里。对，他们真正的驾驶呢，发展发迹在东山。西厢房呢，正对着天满。对，我们现在拉开给大家看一下。哎呀，真的是太漂亮了，太难得了。苏<笑>州这个古城本身就是一个深厚的文化底蕴。哎呀，真是、嗯、太难得了。所以文化大家可以共同交流的。对、嗯、对。文化本身就是有共同交流和共同欣赏和共同传承的。嗯、除了这一套房子之外，您还有还有三栋古楼，是在苏州，都在古城。都在苏州、啊，而且在这个周围不远。也就是说，您就只喜欢这种古宅子。对，当时房价猛涨的时候，呃，很多朋友建议我到工艺园区炒现代的商品房。但是呢，我呢就我坚持我的一种目标，就是收藏古宅。我只要是还是欣赏它的文化。您是不是也是想着把它做一个传世的东西？嗯、对。呃，我是用有红绿门的大观园、红绿门的肖像馆，呃，也受了启发以后，我从事苏州古书区的古宅的文化呀、嗯，任何的东西更没没没法跟文化相比的，文化的东西才是永远的经典。对的，对的，对的。哎呀，永远的财富。您这是，您不仅带我们看了这套房子。给我们也是上了一课，因为我们以前也没有这种认识的。我们大家一起交流，朋友之间交流吧，好吧？感谢。我也很高兴见到你们，因为从你们身上看到了青春，看到了朝气，看到了未来。谢谢谢谢谢谢。